అక్కడ జరిగిన రాయలసీమలో జరిగిన అనేక సంఘటనన్నీ కూడా పార్టీ వర్సెస్ ల్యాండ్ యార్డ్స్ పార్టీ వర్సెస్ అక్కడ జరిగిన అదేదైతే ప్రజా వ్యతిరేకులు అని ప్రజా తర్వాత జూబ్లీహిల్స్లో రవి మీద కూడా సూర్య అటాక్ చేశారు కార్ బాంబ్ కేసు మీరు ఆ ఇష్యూ తెలిసినప్పుడు మీరు ఎలాగే దాన్ని పర్యటాలు రవికి ఏమైనా జాగ్రత్తలు చెప్పారా లేదా వీళ్ళిద్దరి మధ్యన సాయోజిక కుదరించడానికి ఏమైనా ప్రయత్నం చేశారు అంటే ఆ రోజు సంఘటనకు సంబంధించి వాస్తవంగా ఆ రోజు నేను కూడా ఉండాల్సి ఉండే ఆ కార్లో యాక్చువల్ నన్ను కూడా ఇన్వైట్ చేసిండు ఫిలిము అది ఇదన్నాడు అనుకోకుండా నేను ఏదో పండుగ ఉండి నేను పోలేదు కానీ అదే అది అయింది కాగానే అంటే ప్రమాదం ఎప్పటికైనా ఉంటుంది పొంచు ఉంటుంది అనే విషయం నేను ఎప్పటికీ చెప్పేవాడిని ఆయన వివేకానంద నగర్ కాలనీలో ఉండే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే మంత్రి అయినప్పుడు నేను కుక్కడి పెళ్ళి ఉండేవాళ్ళం మీ ఇద్దరం రెగ్యులర్గా కలుసుకునే వాళ్ళం కృష్ణారావు గారి ఇంట్లో ఉండే కాబట్టి ఉండేది నేను వసంత నగర్లో ఉండేది ఎప్పుడంటే అప్పుడు పోలీసులకు కూడా లేకుండా కూడా మన ఇంటికి వచ్చేది ఉండేది చేసేది వాళ్ళ అమ్మ కూడా కుటుంబ సభ్యునిగా ఉండే కాబట్టి ఆ రవికి ఏ వస్తువులు ఇంటి దగ్గర నుంచి తీసుకొస్తే పిండి వస్తువు ఆహార వస్తువులు అయినా నాకు కూడా అట్లే తీసుకురావడం బట్టలు వంచి చెడ్డ పండగలు అయితే సేమ్ ఇద్దరిని ఒక అన్నదమ్ములుగా అదే వాళ్ళ వాళ్ళ తమ్ముడు మిమ్మల్ని చూసుకున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళ అమ్మ అట్లే చూసేది అట్లే ఇప్పటికీ సునీత కూడా ఆ ఇంట్లో ఏం ప్రోగ్రామ్ అయినా కానీ కృష్ణారావు గారు సార్ శైల కానీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ మొత్తం అక్క జల్లెలు నలుగురు కూడా వాళ్ళ ఓన్ బ్రదర్ కానీ వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఎందుకు మీరు సయాజ్ కుదరట్లు చెప్పారు ఎందుకంటే రవితో పరిచయాలు ఉన్నాయి ఇటువైపు సూర్యతో కూడా మీకు పరిచయాలు ఉన్నాయి అంటే వారు అప్పటికే వాళ్ళ మధ్య తీవ్రమైన అంటే ఇక హత్యలు చేసుకుంటే తప్ప వేరే మనగడ లేదనే స్థాయిలు ఇద్దరి ఆలోచనలు ఉండే నేను రెండు వేల ఐదు ఆరు జైల్లో ఉన్నప్పుడు సూర్య జైల్లోనే ఉన్నాడు నేను మహిద్ర రెగ్యులర్ కలిసి మాట రవి హత్య జరిగిన రోజు కూడా నేను జైల్లోనే ఉన్నా అవును జనవరి ఇరవై నాలుగు రెండు వేల ఐదు రెండు వేల ఐదు జైల్లోనే ఉన్నా అయితే అంటే రవి హత్య జరిగిన తర్వాత మీరు చర్లపల్లి జైలు ఉన్నారు అదేవిధంగా హత్య చేయించిన సూర్య కూడా చర్లపల్లి జైలు ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరు కలిసినప్పుడు మీరిద్దరు కలుసుకొని అయితే ఇక్కడ ఈ జైలు నుంచి జరిగే మొత్తం ప్రయత్నం అంతా నాకు తెలుసు జరుగుతుంది అనేది చాలా సందర్భాల్లో నేను జైల్లో ఉండి కూడా అవకాశం దొరికినప్పుడు ఫోన్లో నేను జస్ట్ టూ డేస్ బిఫోర్ త్రీ డేస్ బిఫోర్ నేను సంగారెడ్డికో ఇక్కడ ఎల్బి నగర్ కోర్టుకు వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయనకు ఫోన్ చేసి చెప్పిన తీవ్ర ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి నువ్వు జాగ్రత్తలు తీసుకో ఏ నిమిషం ఏం జరుగుతుందో నీకు తెలియదు అంటే ముందే మీరు హెచ్చరించారు జస్ట్ టూ డేస్ బిఫోర్ అనుకుంటా అంటే జైల్లో ఏ విధంగా సూర్య ప్లానింగ్ వేశాడు అంటే జైల్లో సుదీర్ఘకాలం ఉండడం వల్ల చాలామందితో ఆయన పరిచయాలు ఏర్పడ్డాయి ఆయన పటేలు పటోల్ గోవర్ధన్ గోవర్ధన్ రెడ్డి మొదలుకొని అనేక మంది మామూలు మర్డర్లు చేసే వాళ్ళకి మొదలుకొని ఇంకా జైల్లో ఆయన మొత్తం ఆయన పని పని గంటలు అంటే ఆయనకి నిద్ర పోయే టైం తప్ప మిగతా టైం అంతా దీని చుట్టే ఆలోచించేది అంటే రవిని ఏ విధంగా హత్య చేయాలనేది ఆయన ఆలోచన తప్ప వేరే కార్యక్రమం ఎవరు ఎట్లా ఏంటిది ఏంది అనేది ఆయన ఆలోచన సరే అనుకోకుండా అప్పుడు రెండు వేల నాలుగులో ప్రభుత్వం రావడం బయట వీళ్ళకి వెసలుబాటు దొరకడం ఆర్థిక వనరులు కూడా బాగా వాళ్ళకి సమకూరడం ఇవన్నీ కూడా కలిసి వచ్చినాయి డబ్బు ఒకసారి కలిసి వచ్చిన తర్వాత ఇంకన్నీ ఆటోమేటిక్గా కలిసి వస్తాయి కదా అట్లా కలిసి వచ్చిన నేపథ్యంలో చాలా నేను ఎవ్రీ టైం కొట్టుకు వచ్చినప్పుడు అందులో ఫోన్లో మాట్లాడేది హెచ్చరించి ప్రమాదం పొంచి ఉంది జాగ్రత్త జాగ్రత్త అని చెప్పినాగానే ఆయన కొంత సరే జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నా అని అన్నప్పటికీ నేను అనుకుంటే నిర్లక్ష్యమే ఏం కాదు నేను ప్రయత్న ప్రయత్నం నేన ఏం కాదు హరి నువ్వే టెన్షన్ పెట్టుకో కానీవాడు అక్షర యాత్రకి స్వాగతం ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి పొందిన మహానుభావులందరితోటి ఇవాళ అంతరంగ దర్శనం ఒక విధంగా ఐ డ్రీమ్స్ ద్వారా ప్రముఖ విదుషీమణి నా మంచి స్నేహితురాలు సి మృణాల్ని ఈ ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉంటుంది చూడండి 
ఆనందించండి ఆస్వాదించండి స్పందించండి శుభం భూయాత్